So friends, we are going to see this grand North Indian vegetarian thali. So, what are you going to say? Alu tomato sabzi, kadi pakora, kadi pakora, kadi pakora, kadi pakora, dal makani, mixed veg sabzi, palak paneer, pomegranate raita, kachumba salad, kada prashad, papad rolls, Nisi roti acha, vegetable pulao, plain white rice, sweet lassi. Hi friends, so in the beginning of the video, I am going to show you videos in the series. So, this is the Thali series. So, this is the Thali series. So, this is the Thali series. So, this is Punjabi Thali. So, this is the Thali Punjabi Thali. So, this is the Thali Punjabi Thali inspired by the recipes. So, it's a pure veg restaurant. So, it's a size thali plate. Punjabi roti, rice, and a sabzi, a drink, a sweet. So, it's a lot of fun. So, it's a lot of fun. So, it's a lot of fun. So, it's a Punjabi thali. This is easy to make things easy. So, let's go to the video. So, when you start the thali, the first step is to prepare all the ingredients in the thali. So, I'm going to cut the onions, I'm going to cut the thakali, I'm going to cut the basmati rice, I'm going to cut the thali, 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 I'm going to cut the thali. हाथ कपरों मिक्स्ड वेज सब्जी की कटपनी आच्छे पुलाव की कटपनी आच्छे इंजी पूंड पेस्ट बन चाच्छे पच्चमाला हाँ पनीर पनीर अवंदे लेस शूड तन्नी लवंदे सोक पनीर के आज कपर कोतमली कीरा ताईर इधला वंदे सब्जी कुला थिंग्स वंदे ऐड तो चिरके सो प्रिपरेशन एल्ला पनीर टिंग ना ताली वंदे टक्की 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 प्रेशर कुकर लपोटे कुक पनी ऐड तरा पोरा हैं, सो कारु पुण्ड इंद दाल मक्कनी के वंदे इधर कोड़ा कुंजर राजमा रंडालम पोड़ वांगे, सो निंगे वैन ना पोटे क्लम, बट ना वंदे निक दाल इधर लपन रहा, सो इधर वंदे उर अंज आर विसल विटे ऐड तरुओ, ओके, सो इपना मंदे दाल मक्कनी पना पोरो, स्वादिको � अब रो रेंड पीस पट्टा, तो बटर लवंदे ये लम्बे फ्राई आनो ना वो एक ऑनियन वंदे पोड़ी सा कट पनी उतर के आधा ऐड पनी कोंगर, एक पच्चम वाला हाँ, तो एक टीस्पून इंजी पूंड पेस्ट, तो ये पहिए वंदे एक टू थ्री मिनट्स के नल्ला अंदर बटर लवंदे सॉटे पनी रंगा। तो इप्पन दे नम्मा ऑनियन नल्ला गोल्डन ब्राउन आये डिशे। इप्पन अंदर रेंड तकाल आरक्षा तकाली पोड़ रहे हैं। तो ओरे पेरिया वेंगायों रेंड तकाली, ओके? ओके, सो नम्मलोड़ा वेंगायों तकाली इल्ला में नल्ला वादन ये अच्छे अंदर तो मंजे पड़ी ऐड पंटे और नुपुल सेकेंड सॉटे बनी हो रहेंगे। अपरों चिल्ली पाउडर, कोटमली पड़ी, गरम मसाला पाउडर। आधे कपरों मेन वंदे जीरा को पड़ी। तो मसाला पाउडर ऐड पनी आच्छे, तेवे की तरह ना सॉल्ट ऐड पनी कोंगे। तो इधर वंदे नमों दो और वन मिनट बारेकों नल्ला सॉटे पनी उड़ेंगा अपना ना मसाला पाउडर्स वंदे उंगल वंदे अंदर रॉस मेल वंदे पो। सो मसाला वंदे नल्ला सॉटे आये चे अंदर ऑयल वंदे पिरी आरम्म चिरे चे इंदर टाइम ना नम्मा वेह हो चो चिरे करा कारुप्पु उड़न्द नम्मा प्रेशर कुकर ला वेह हो चो नल्ला अंदर उड़न्द न इधर दान दाल मक्कनी, तो दाल मक्कनी एक नोड़ा फेवरेट, यानी कुछ रोम्बा बुड़ी कंदाल मक्कनी, रोम्बा हेल्दी इन कोड़ा। 
ஸோ உளுந்துனால அது உங்களுக்கு திக் ஆகும் அதனால நான் ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதை மூடி போட்டு வேக வைங்க நல்லா ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாக லோ ஃப்ளேமில் இருக்குது ஸோ நிறைய நேரம் இருக்க இருக்க அந்த டேஸ்ட் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து என்னோட என்னோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் நான் எப்போவுமே தால் மக்கனியில் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அது வந்து அந்த பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு அந்த ஃப்ளேவரை ஸோ இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஸ்மூத்தாக ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து கசூரி மேத்தி ஸோ கசூரி மேத்தினா என்னென்னா காஞ்ச வெந்தய கீரை இலை ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷுக்கெல்லாம் இந்த யூனிக் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதை ஆட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு அந்த வாசனையே மாறும் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிற லாஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் ஆனால் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து க்ரீமு ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த க்ரீமினஸ் வந்து இது வந்து கொடுக்கும் ஆனால் உங்ககிட்ட சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா இது நம்ம டெய்லி செய்கிறோம் அப்படின்னா க்ரீம் எல்லாம் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இது வந்து இந்த க்ரீம் வந்து இந்த பார்ட்டி அந்த இதுக்கெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா க்ரீம் ஆட் பண்ணுங்க அது வந்து அந்த க்ரீமினஸ் அந்த சில்கினஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் மக்கனி உங்களுக்கு வேணும் தால் மக்கனி வேணும்னா க்ரீம் வந்து ஆட் பண்ணும் ஓகே மற்றபடி நான் வீட்டுக்கு வந்து டெய்லி பண்ணும்போது க்ரீம் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப ஆக்சுவலி உடம்புக்கு நல்லது ஓகே அவ்வளோதான் க்ரீம் ஆட் பண்ணிட்டு கொதிக்க விடக்கூடாது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபைனலாக கொத்தமல்லி கீரை ஆட் பண்ணி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ நம்மளோட சூப்பரான தால் மக்கனி ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா தக்காளியும் கேஷ்யூ நட்டையும் வந்து அரைக்க போகிறோம் இது வந்து மிக்ஸ்டு வெஜ் சப்ஜி பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம மிக்ஸ்டு வெஜ் சப்ஜி பண்ண போகிறோம் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு சப்ஜி ஸோ அதுக்கு வந்து தக்காளி கேஷ்யூ நட் ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து கேஷ்யூ நட் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் வந்து ஊற்றிக்கோங்க ஸோ அதில் ஒரு பீஸ் பட்டை கொஞ்சம் சோம்பு ரெண்டு பீஸ் கிராம்பு கொஞ்சம் ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு தாளிச்சிருங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆயிலில் ஆனியன் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனியன் நான் ஒரு ஆனியன் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா பொடிஸாக கட் பண்ணது போட்டு வதக்கிடுங்க ஸோ ஆனியனும் பச்சை மிளகாவும் ஓரளவுக்கு வதங்கினான ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் மஞ்சள் பொடி ஸோ இப்போ நல்லா வதங்கியாச்சு இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுருவோம் கேரட்டு பீன்ஸு பொட்டேட்டோ காலிஃப்ளவர் அப்புறம் பச்சை பட்டாணி இருந்தால் பச்சை பட்டாணி ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுட்டு அதை வந்து ஆயிலில் அஞ்சு நிமிஷம் சாட்டே பண்ணி விட போகிறீங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு நிமிஷம் போல் நல்லா சாட்டே பண்ணி நல்லா குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி கேஷ்யூனட் பேஸ்ட் ஸோ இந்த தக்காளி வாஷ் பண்ண மிக்சியில் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஓகே ஸோ தக்காளி போட்டு நான் வந்து நல்ல சுருள கிண்டியாச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் சப்ஜிக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணீர் கொஞ்சம் செமியாட்டு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்குன்னு குருமா மாதிரி வச்சிடக்கூடாது ஏன்னா இது இன்னும் வத்தணும் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஒரு காக்கா போல் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட வந்து இந்த சப்ஜி மசாலா இருக்கு நான் அதை வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போடுறேன் நீங்க வந்து இது இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சில்லி பவுடர் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி பொடி கரம் மசாலா பொடி ஜீரக பொடி அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா ஆம்சூர் பவுடர் வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஆம்சூர்னா இந்த ட்ரை மேங்கோ பவுடர் உண்டுல அது ஓகே அவ்வளோத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க அது ஓகே ஸோ நம்மளோட சப்ஜி வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் லோ ஃப்ளேமில் மூடி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ரெடி ஆகிருக்கும் நல்ல திக்காகவும் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் சூப்பராட்டு மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் சப்ஜி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதில் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி கீரை அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட சப்ஜி வந்து ரெடி ஸோ இதை மாற்றிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த தாலிக்குள்ளே ரொட்டி பண்ண போகிறோம் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிற ரொட்டி வந்து மிஸ்ஸி ரொட்டி ஸோ இதில் வந்து ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் 
ஸோ மிஸ்ஸி ரொட்டினா வந்து சாரி கடலை மாவு இல்லை ஒரு கப் கோதுமை மாவு கடலை மாவு வந்து அரை கப் ஸோ மிஸ்ஸி ரொட்டினா இதுதான் கடலை மாவும் போட்டு பண்ணணும் ஸோ ஒரு பிஞ்சு வந்து காயப்பொடி பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆனியன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடிஸாக கட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் ஓமம் இருக்குல்ல ஒரு பிஞ்ச் ஓமம் தேவைக்கு தக்கன சால்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கூட வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் கையை வச்சு ஆயிலை வந்து அந்த மாவில் நல்லா கலந்துருங்க ஸோ ஆயிலில் வந்து நல்லா ரப் பண்ணியாச்சு மாவில் இப்போ வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம பசைய போகிறோம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பசைவோம்ல அது மாதிரி ஸோ சாஃப்டாக சப்பாத்தி டோ பிசைஞ்சாச்சு இதை நல்லா நீட் பண்ணி விட்டேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து மூடி ஓரத்தில் அரை மணிக்கு ஒரு ஊற வச்சிட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சுற்றலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வெஜிடபிள் புல்லாவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த நெய்யில் வந்து அகெயின் நம்ம ஹோல் கரம் மசாலாலாம் இருக்கும்ல பட்டை சோம்பு எதெல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஆனியன் பொடிஸாக கட் பண்ணது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் கூட ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடிஸாக கட் பண்ணுது ஸோ ஆனியனும் பச்சை மிளகாவும் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு சாட்டே பண்ணிடுங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இல்லைனா அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி ஸோ இந்த வெஜிடபிள் புலாவு வந்து லைட்டாக எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஆனால் வந்து ரொம்ப மைல்டு எந்த மசாலாவுமே கிடையாது இவ்வளோ தான் இதுதான் பேசிக் இது ஸோ இப்போ இதில் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ காலிஃப்ளவர் கேரட்டு பீன்ஸு பட்டாணி அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ இவ்வளோவும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து நல்லா சாட்டே பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த ஆனியன் மசாலா ரெடி பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸை அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடணும் அப்போ தான் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சீர் ஆகி பச்சை வாடை எல்லாம் போகும் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா சாட்டே பண்ணி விடுங்க சோக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிட போகிறேன் கூட இப்போ ஒரு கப் அரிசி ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோம் ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவைக்கு தக்கன சால்ட் இனி இது வந்து நல்லா தலை தலான்னு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு குக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட புலாவ் மிக்சர் வந்து நல்ல தலை தலான்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் நீங்கள் மூடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றின உடனே மூடினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒழுங்காக குக் ஆகாது அதனால் தலை தலான்னு கொதிச்சோன்னா மூடிட்டு முடியாச்சு இப்போ லோ ஃப்ளேமில் ஓரளவுக்கு மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் வைங்க அப்படி இல்லைன்னா லோ ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நம்ம புலாவ் வந்து நான் ஆக்சுவலி ரெண்டு விசில் வச்சேன் அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வந்து விசில் வரல சப்போஸ்னா லோ ஃப்ளேமில் டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இப்போ ப்ரெஷர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அடங்கிடுச்சு சரி பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான சிம்பிள் வெஜிடபிள் புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து ஃப்ளஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் ஆறும்போது கொஞ்சம் உதிர் உதிராக ஆயிரும் ஓகே பொழ பொழ பொழன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கடி பக்கோரா பண்ண போகிறோம் ஸோ கடி பக்கோராக்குள்ள கடிக்கு வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு புளிச்ச தயிர் தயிர் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கப் டு ஒன் கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ஓகே அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி 
அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஸோ இதை வந்து நல்ல ஸ்மூத்தாக பிளைண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடுறேன் ஓவராக பீட் பண்ணிடாதீங்க பிறகு தயிர் வந்து திரிஞ்சு போயிடும் அதனால் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் பிளைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ நம்ம வந்து கடி பக்குவராக்கு கடி வந்து இப்போ கலக்க போகிறோம் ஸோ கலக்க இல்லை அதை ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிருக்கு இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் வெந்தயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு வர மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் இவ்வளோ தானே வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடி வந்து நான் பிளெண்ட் பண்ணல அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ரொம்ப நேரம் பிளெண்ட் பண்ணிடாதீங்க திரிஞ்சு போயிடும் ஸோ லைட்டாக சாட்டே பண்ணிக்கோங்க சாரி லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து செகண்ட் ஓகே ஸோ நம்ம சீசனிங் எல்லாமே தாளிச்சாச்சு ஸோ உங்களுக்கு ஆத்தன்டிக்காக பண்ணணும்னா கடுகு எண்ணெய் இருக்குது இல்லை மஸ்டர்ட் ஆயில் அது இருந்துச்சுன்னா அதில் பண்ணுங்க அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆத்தன்டிக்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அதில் வரண்டா ஒரு வெங்காயத்தை பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா கட் பண்ணது போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பொடிஸாக கட் பண்ணது இருந்தால் அது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி தனியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு தனியாக நான் வந்து அரைச்சது எங்கிட்ட இருக்கு நான் மொத்தமாக அரைச்சி வச்சுட்டேன் அதனால் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்ல கோல்டனாக ஃப்ரை பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து கடலை மாவுல ஃபுல்லாக பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து காயப்பொடி கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைஜஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இதில் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கடலை மாவு புளிச்சு அந்த தயிர் இருக்குல்ல அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு சீசனிங்க்கு தேவைக்கு தக்கன சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ கொதிக்கும் போது உங்களுக்கு திக் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தலை தலான்னு கொதிச்சோன்னா அடுப்பை லோ வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வரும் ஸோ கடி பக்கோரா வந்து கொதிச்சோன்னா ஆஃப் பண்ணக்கூடாது நல்ல தலை தலைன்னு கொதிச்சோன்னா அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் சிம் ஆகட்டும் ஸோ இடையில இடையில கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கடி பக்கோராக்குள்ளே பக்கோரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பவுலில் வந்து ரெண்டு ஆனியன் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சின்ன பொட்டேட்டோ பீல் பண்ணி பொடிஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா கட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் ஒரு குவார்ட்டர் கப் போல் கொத்தமல்லி கீரை அடுத்து ஜீரகப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி உப்பு தேவைக்கு தக்கன அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் ஸோ இப்போ வந்து இதில் கடலை மாவு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணால் போதும் வேண்டாம்னா ஆட் பண்ண வேண்டாம் மெயினாக ஆனியன் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் ஆனியன் வந்து நிறையவே ஆட் பண்ணுங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் திக்காட்டு பக்கோடா பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இதை வந்து இப்போ ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் ஹாட் பண்ணிட்டு சாரி ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம குட்டி குட்டி பக்கோராவாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அதே நான் சொன்ன மாதிரி பொட்டேட்டோ வந்து ஆப்ஷனல் தான் எனக்கு ஆக்சுவலி பொட்டேட்டோ பிடிக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து பொட்டேட்டோ போடணும்னு அவசியம் இல்லை நீ ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம பக்கோரா வந்து நல்ல கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஓகே ஸோ இது நல்ல கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை இப்போ ட்ரெயின் பண்ணி நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ஒரு ஒரு இது வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டுற போகிறேன் ஸோ நம்ம கடி வந்து பர்ஃபெக்டாக கொதிச்சு திக்காகி சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு நம்மளோட பக்கோடாஸ் பாருங்கள் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட சூப்பரான கடி பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான சாலட் ஆன செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து கச்சும்பர் ஸோ இதில் வந்து நான் பொடிஸாக குக்கும்பர் அதுக்கப்புறம் த ஒரு குக்கும்பர் சாலட் குக்கும்பர் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு சின்ன வெங்காயம் பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு க்ரீன் சில்லி பொடிஸாக கட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கீரை ஓகே
கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் ஓகே ஸோ இதை வந்து நல்ல டாஸ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சாலட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட கச்சும்பர் சாலட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பாலக் பன்னீர் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தரேன் ஸோ இங்கே தண்ணி வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு இதில் வந்து வாஷ் பண்ணியிருக்கிற பாலக் கீரையை வந்து நான் இந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம பிளான்ச் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்மளோட கீரை வந்து நல்ல விழ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படி குறைஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பிரைட் க்ரீன் கலர்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நான் இது கூல் ஆனோன்னா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாலக் பன்னீர் பண்ணிடுவோம் ஸோ அகேன் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் வந்து மெல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஷாஹி ஜீரா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு யூனிக் ஃப்ளேவர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பட்டை அதுக்கப்புறம் கிராம்பு ஏலக்காய் உங் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பட்டரில் நம்ம ஆனியன் பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஆனியன் அதை ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம கீரையை வந்து இந்த பிளான்ச் பண்ணி பண்ணதுனால எவ்வளோ பச்சை பசேல்னு இருக்குது பாருங்கள் கீரை அரைச்சது ஸோ இதை ஓரத்தில் வச்சுருங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஆனியன் வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அதில் வந்து நான் ஒரு பச்சை மிளகா பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா ஸ்டார்ட்டே பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்போ இந்த ஆனியனில் வந்து தக்காளி ஸோ ஒரு வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி அதுதான் கணக்கு அதுவும் அரைச்சி தான் போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ தக்காளி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ மூடி போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும் ஸோ நம்ம ஆனியன் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதில் வந்து மசாலா பொடி எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷுக்கு மெயின் இது என்ன என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பவுடர் இருக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி பொடி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர் அண்ட் ஜீரக பொடி வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இவங்களோட மெயின் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ஜீராலேருந்து வரும் ஸோ ஜீரா பொடி போட்டாச்சு ஸோ பொடி எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ தேவைக்கு தக்கணும் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்ல பொடி போட்டதுக்கப்புறம் அகேன் தெரியும்ல தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்ல கிண்டி வருது இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கீரை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஆனியன் டொமேட்டோ மசாலா மசாலா வந்து எந்த அளவுக்கு குக் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேஸ் இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற பாலக்கை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாலக் பன்னீர் வந்து நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம மூடி போட்டு குக் பண்ணாததுனால உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து மாறலை ஓகே ஸோ இந்த டைமில் உங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இதை கொஞ்சம் திக்காக தான் வைக்க போகிறேன் அதனால் இப்போ வந்து பன்னீர் ஸோ நான் யூஸ்வலாக வந்து நிறைய பேர் கேட்பீங்க பன்னீர் வந்து ஃப்ரை பண்ணி போட வேணாமா அப்படின்னு உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ் பன்னீர் கிடச்சிச்சுன்னா ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை ஸோ ரொம்ப கொஞ்ச நாள் ஆன பன்னீர்னா மட்டும்தான் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி போடணும் ஆனால் நான் இது வரைக்கும் பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணதில்லை பன்னீரை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு ஹாட் வாட்டர் மேலே ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு ஆட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பன்னீர் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ பன்னீர் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் ஸோ டேஸ்ட் பார்த்துட்டேன் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ அடுப்பை லோவில் வச்சுட்டு நம்ம ஆட் பண்ண போடக்கூடிய ஃபைனல் ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட் கசூரி மெத்தி அதாவது நம்மளோட காஞ்ச வெந்தய கீரை ஸோ பாலக் பன்னீரோட மெயின் ஃப்ளேவரிங் இப்போ அடுப்பு லோவாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு குவார்ட்டர் கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஸோ இதுதான் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் அவங்க வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணக்கூடியது ஸோ நீங்கள் வந்து நார்மலாக பண்ணுறீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம்லாம் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இது சும்மா சாப்பிட்றதுக்கே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணணும் அந்த கலருமே உங்களுக்கு வந்து அப்படி லைட்டாக ஒரு மாதிரி க்ரீமியாக மாறும்
அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி சர்வ் பண்ணும்போது காணிக்கிறேன் நம்ம பாலக் பன்னீர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஆலு கிரேவிக்கு வந்து உங்களுக்கு வேறு எந்த சீசனிங்குமே தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஷாஹி ஜீரா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிலில் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் சாட்டே ஆகட்டும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடிஸாக கட் பண்ண அதையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து மூணு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டுட்டேன் மூடி போட்டு ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் அதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறேன் ஸோ நம்மளோட தக்காளி வந்து நல்லா குக் ஆகியாச்சு இப்போ வந்து இதில் ஜீரக பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல mix பண்ணி விடுங்க ஸோ இதில் வந்து வெறும் நான் ஜீரக பொடியும் கே சில்லி பவுடரும் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் லாஸ்ட் இறக்கும்போது கரம் மசாலா கொஞ்சம் தூவிக்கலாம் ஸோ இந்த மசாலா போட்டுட்டு ஸோ இதில் தேவைக்கு தக்கணும் உப்பு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து மெயின் இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் ஸோ ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகர் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஆனியன் டொமேட்டோ எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கிரேவிக்கு தக்கன தண்ணி ஸோ இப்போ ஆயில்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு ஸோ நீங்கள் வந்து பெரிய உருளைக்கிழங்கு கூட பாயில் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் என்கிட்ட இந்த குட்டி குட்டி பேபி பொட்டேட்டோஸ் இருந்துச்சு அதனால் நான் அதை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பெருசாக இருக்கிறத லைட்டாக உடச்சி விட்டுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ பொட்டேட்டோ ஆட் பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டும் ஸோ நம்ம ஆலு டொமேட்டர் சப்ஜி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் ஃபைனலாக நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடியது வந்து ஒரு கை நிறைய கொத்தமல்லிக்கீரை அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட செமையான ஆலு டொமேட்டர் கறி ரெடி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை அல்வா அதாவது கடா பிரசாதம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கால் கப்பு நெய் ஒரு பேனில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து கேஷ்யூ நட்டை போட்டு நல்லா கோல்டனாக ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருவோம் ஸோ நம்ம கேஷ்யூ நட் ஃப்ரை பண்ணுற டைமில் இந்த சாஸ் பேனில் வந்து அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் மேலே சுகர் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து அரை கப் ஒரு கப் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இது வந்து கொதிக்கட்டும் சுகர் கரைஞ்சு கொதி வரட்டும் இது ஸோ இப்போ கேஷ்யூ நட் வந்து நல்லா கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கிஸ்மஸ் கூட ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் பட் நான் வந்து எனக்கு இந்த அல்வாவில் வந்து கேஷ்யூ நட் மட்டும் பிடிக்கும் கிறிஸ்மஸ் விட ஸோ இப்போ இந்த குவாட்டர் கப் நெய்யில் வந்து அரை கப் கோதுமை மாவு ஓகே ஸோ கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணி நல்ல இந்த கீழில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிடுங்க ஸோ கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் நல்ல அந்த நெய்யில் வந்து சாட்டே பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த கோதுமை மாவு வந்து நான் வந்து லோ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா சாட்டே பண்ணிட்டேன் ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி லைட் கோல்டன் கலரில் ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம இங்கே சைடில் வச்சுருக்கோம்ல இந்த சுகர் சிரப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கிண்ட போகிறோம் ஓகே ஸோ சுகர் சிரப் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா கிண்டி விடுங்க உங்களுக்கு அல்வா மாதிரி வரும் அது ஸோ 
ஸோ இதை இனி வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்ல கிண்டி விட போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் குவாட்டர் கப் நெய் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் தெரியுமா இனி வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போல் தேவைப்படும் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் நெய் வந்து லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணும்போது நம்ம போதும் அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா வந்து சுருண்டு வந்துடும் உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ சுருண்டு வந்தாச்சு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம இங்கே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற கேஷ்யூ நட்டை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கடா பிரசாத் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி வந்து இந்த நார்த் இந்தியாவுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கோயிலில் வந்து தரக்கூடிய பிரசாதம் கோதுமை அல்வா தருவாங்க ஸோ அதுதான் இது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா ஏலக்காய் பொடி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம அல்வா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல சுருண்டு வந்தாச்சு இப்போ நான் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ நம்ம கோதுமை அல்வாவோட டெக்ஸ்டர் பாருங்கள் கரெக்டாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளாடி ஒரு சூப்பர் அல்வா கிண்டிடலாம் ஸோ சரியான ஒரு ரெசிபி இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக ரைத்தா பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண போகிற ரைத்தா வந்து பொமிக்ரானட் அண்ட் மின்ட் ரைத்தா ஸோ கொஞ்சம் தயிர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பவுலில் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சமாக சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சுகர் அதுக்கப்புறம் ஜீரக பொடி நீங்கள் இதில் வேணும்னா பெப்பர் பவுடர் சில்லி பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் பட் நான் வந்து சிம்பிள் ரைத்தா தான் எனக்கு அந்த ரோஸ்டட் ஜீரகத்தோட வாசனை வந்து ரைத்தாவில் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த க்ரீமியான தயிரில் வந்து கொஞ்சம் சாப் பண்ண புதினா ஸோ இதுவே நீங்கள் மின்ட் ரைத்தா மாதிரி மின்ட் யோகட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் பட் நான் வந்து மாதுளம் பழம் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ உதுத்து வச்சுருக்கிற மாதுளை சூப்பர் இது வந்து அப்படியே ஒரு டெசர்ட் மாதிரியே இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இதை வந்து சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஸோ நம்மளோட பொமிக்ரானட் ரைத்தா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த தாலி கூட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து மசாலா பப்பட் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் அதை ரோல்ஸ் மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது இந்த பஞ்சா பஞ்சாபி மசாலா பப்பட் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பெப்பர் ஜீரகம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நார்மல் ஒரு தோசை கல்லில் போடுங்க ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு சைடும் டோஸ்ட் ஆகிடுச்சா இதை இப்படி பிடிச்சி ரோல் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ சூடாக இருக்கும் ஸோ ரோல் பண்ணி அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது கூல் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்பி ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா நமக்கு அது தாலியில் சர்வ் பண்ணும்போது அழகாக இருக்கும் பப்பட் ரோல்ஸ் மாதிரி ஓகே ஸோ கொஞ்சம் பெரிய பப்படாக இருந்தால் நம்ம கோன் மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஓகே ஓகே நம்ம ஃபைனலாக இப்போ பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் லஸ்ஸி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேர்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சுகர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்வீட்னஸ் தேவையோ அதுக்கு தக்கன ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணாலும் ஒரு பெஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் ஒரு ஏலக்காவோட சீட்ஸ் பொடி இருந்துச்சுன்னா கால் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஐஸ் க்யூப்ஸு அதை கொஞ்சம் லிக்விட் ஆக்குறதுக்கு வந்து ஐஸ் வாட்டர் ஸோ நான் கொஞ்சம் நிறைய ஐஸ் க்யூப்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் எப்போ சர்வ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து நல்லா பிளண்ட் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து க்ரீமியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட கிராண்ட் பஞ்சாபி வெஜிடேரியன் தாலி எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒன்று ஒன்றா காணிக்கிறேன் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணது வந்து பொமிக்ரானட் ரைத்தா இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் மிஸ்ஸி ரொட்டி கடி பக்கோரா மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் சப்ஸி கச்சும்பர் அதுக்கப்புறம் ஆலு டமாட்டர் கறி அடுத்து பாப்பட் மசாலா பாப்பட் ரோல்ஸ் இங்கே சொல்லிட்டேன் அம்மாவுக்கு வீடியோ எடுக்கணும்டா அதுக்கப்புறம் கடா பிரசாத் ஸ்வீட்டு அதுக்கப்புறம் தால் மக்கனி அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ரைஸ் இருக்குது ஸோ கட் கட்டி பக்கோரா இருக்கிறதுனால ஒயிட் ரைஸு அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் புலாவ் 
and palak paneer. Okay. So this is Hmm. So this is our grand non-veg uh, Punjabi thali menu. So we will assemble it all. So we will serve thali authentic copper thali set. Now we will serve it all over dish. Okay, so we will serve it all. So first one is white rice. We will vegetable pulao. Messi roti, so namloda alu tomato, kadi pakora, dal makani, mixed vegetable sabzi, palak paneer, kachumbar salad, pomegranate raita, shark, alpra papad rolls. So if fine alla namloda sweet lassi avandu utirla. So, pickle can dip away. We will drink a coaster and napkin. So, this is our North Indian Thali. So, we are ready to eat. We have to eat 2 to 3 hours. But, totally worth So, grand Thali. So, we will eat parties, guests, and guests. We will eat the same. Okay friends, so this is all you try to try and try to try and 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 So next, if you want to try and 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 try Rajasthan, Maharashtra or Kashmir or anything like that. So if you want to try and 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 try and